Hello friends, I am your chemistry teacher Ganesh Kaskar from Science Academy Down. Friends, in today's 12th lecture on the chemical thermodynamics, we are going to discuss about the spontaneous process, characteristics of the spontaneous process, relationship between the energy and the spontaneity, then most important topic that is entropy. How can we define quantitatively entropy and characteristic of the entropy so friends let's start with our first topic what are the spontaneous process to mitranno apan abhyasnar ahot spontaneous process manje kay to understand the concept of this spontaneous process first consider some example let's if we take the water as we know that water always flows from higher level to lower level aplyala maithe mitranno water flow hot astana nehmi higher level kadun lower level kade hot asta mag mala sanga water je higher to lower level kade flow hote he flow hot astana tela aplyala kai force apply karnyachi garaj padte ka nahi manje thi ti water chi natural tendency ahe ti higher level to lower level ya paddhatine te flow honar ahe apan jar second example getlo if we take a hot coffee in a cup jar apan hot coffee ghetli cup madhe and if that cup is placed in the open room apan jar to jo hot coffee cha jo cup ahe apan jar ekhadya room madhe asas thevun dila as we know that that hot coffee lose its energy and it cools down tar aplyala maithe to jo cup ahe hot coffee cha to heat lose karnar ahe ani to kay honar ahe cool honar ahe या ज्या प्रोसेस आहेत या स्वतःच्या स्वतः घडून येत असतात यांना आपल्याला या प्रोसेस होण्यासाठी एक्सटर्नल फोर्स कोणताही अप्लाय करण्याची गरज पडत नाही मग मित्रांनो अशा ज्या प्रोसेस असतात की ज्यांना ऑकर होण्याची एक नॅचरल टेंडन्सी असते आणि त्या स्वतःच्या स्वतः कोणते एक्सटर्नल फोर्स शिवाय किंवा कोणत्याही एक्सटर्नल हेल्प शिवाय घडून येत असतात अशा प्रोसेसला आपण म्हणणार आहोत स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आणि मग आपण त्यांना डिफाईन करतोय व्हॉट आर दी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस the process which have the natural tendency to occur and do not require and do not require any external influence for their occurrence are called as spontaneous process to mitranno apan ata definition pahili spontaneous process manje kay to tumcha lakshat ala asel the process which have the natural tendency to occur ki ja process la natural tendency ache swatta cha swatta ghadun yenar ahe natural tendency to occur this process have the natural tendency to occur and they do not require any external influence or the force ani tanna gharun ene sathi external influence ki garaj padte ka nahi asha process la apan mhat asto spontaneous process ta mitranno mi final ekda define karto ani mag apan yanche example kade jato ek tar spontaneous process manje kay the process which have the natural tendency to occur and do not require any external influence for their occurrence are called as a spontaneous process so mitranno mi tumhala ka example sangto lakshat gya if we take the mixture of aqueous naoh and the aqueous hcl jar apan aqueous naoh ani aqueous hcl या दोघांचं जर मिक्सर घेतलं तर तुम्हाला माहितीये एच सी एल हा ऍसिड आहे एनिओच हा बेस आहे ऍसिड आणि बेस मधील जी रिएक्शन होत असते ती असते न्यूट्रलायझेशन रिएक्शन आणि आपल्याला काय मिळत असतं सॉल्ट अँड डी वॉटर तर या रिएक्शन मध्ये मित्रांनो आपल्याला मिळणार आहे एनेसियल एक्वियस प्लस एच टू ओ लिक्विड या प्रोसेस मध्ये मित्रांनो एन्थॅल्पी ऑफ रिएक्शन is equal to minus 57 kilo joule tar ha 
एंट्रन्स एक्झामच्या दृष्टीने महत्वाचा मुद्दा आहे द एन्थॅल्पी ऑफ न्यूट्रलायझेशन मी याला एन्थॅल्पी ऑफ न्यूट्रलायझेशन का म्हणलं बिकॉज इट इज द न्यूट्रलायझेशन रिएक्शन ॲज इट टेक्स प्लेस बिट्वीन दी ॲसिड अँड दी बेस जर मित्रांनो स्ट्रॉंग ऍसिड जसं की एसिड हा स्ट्रॉंग ऍसिड आहे एनएच हा स्ट्रॉंग बेस आहे स्ट्रॉंग ऍसिड अँड स्ट्रॉंग बेस यांच्यामध्ये जर न्यूट्रलायझेशन रिएक्शन होत असेल तर होणारा एन्थॅल्पीचा बदल हा फिक्स असतो आणि त्याची व्हॅल्यू आहे मायनस फिफ्टी सेव्हन किलो ज्यूल ओके फ्रेंड्स तर मला सांगा आता या प्रोसेसमध्ये ज्यावेळेस एनएच आणि एस एल आपण मिक्स करतो आपलं एन एस सी एल एन एच आणि एस एल मिक्स केलं की आपल्याला काय मिळालेलं आहे एन एस सी एल अँड एच टू ओ दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ओनली वन डायरेक्शन दॅट इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन अँड इट डज नॉट टेक इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल फोर्स टू कॅरी आउट ही प्रोसेस घडून येण्यासाठी कोणत्या एक्सटर्नल फोर्सची गरज पडलेली आहे का नाही म्हणून तर ही प्रोसेस कशी झाली स्पॉन्टेनियस लेट्स लेट्स टेक वन मोर एक्झाम्पल इफ वी कन्सिडर मेल्टिंग ऑफ द आईस मेल्टिंग ऑफ आईस अबो झिरो डिग्री सेल्सिअस मित्रांनो हे तुम्हाला माहिती आहे आईस जर मेल्ट व्हायचं असेल तर टेम्परेचर हे झिरो डिग्री सेल्सिअस पेक्षा जास्ती असलं पाहिजे तरच आईस मेल्ट होईल इट इज ऑल्सो मी जर याला रिएक्शनच्या फॉर्ममध्ये मांडले इट्स टो सॉलिड म्हणजे आईस आहे जर मी याला हीट केलं हीट करतोय म्हणजे टेम्परेचर झिरो पेक्षा जास्ती आहे तर मला काय मिळणार एच टो लिक्विड टेम्परेचर मी किती घेतलेलं आहे टेम्परेचर ग्रेटर दॅन झिरो डिग्री सेल्सिअस तर मित्रांनो ही जी प्रोसेस आहे ही सुद्धा स्पॉन्टेनियस आहे बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएन्स इट टेक्स प्लेस ओनली इन वन डायरेक्शन थर्ड वन इफ यू कन्सिडर फ्लो ऑफ वॉटर मी आताच बोलल्याप्रमाणे ऍज वी नो दॅट द वॉटर फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल फ्लो ऑफ वॉटर फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल फ्रेंड्स फॉर दिस प्रोसेस द एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड ही प्रोसेस होण्यासाठी एक्शन फोर्सची गरज पडत नाही दिअर फोर इट इज ऑल्सो द एक्झाम्पल ऑफ द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस फोर्थ वन एक हॉट कॉफी टेकन इन अ कप प्लेस इन द रूम ए हॉट कॉफी टेकन इन ए कप विच अँड इट इज प्लेस इन अ रूम it is also the example of spontaneous process this is because in this process that hot coffee loses its heat or energy to the surrounding room and it is the unidirectional process it takes place only in the one direction okay it does not require any external influence or the force so that it is the example of the spontaneous process mitranno mi parat ekda repeat karto apan abhyasla ata spontaneous process manje kay ani त्याचे काही एक्झाम्पल्स पाहिले व्हॉट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द प्रोसेस विच हॅव द टेंडन्सी कोणती टेंडन्सी म्हणलं आपण विच हॅव द नॅचरल टेंडन्सी टू ऑकर अँड डो नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएन्स फॉर इट्स ऑकरन्स आर कॉल्ड एज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मग जर आपल्याला यांचे एक्झाम्पल सांगायचे असतील तर फर्स्ट एक्झाम्पल आपण सांगितलं Aqueous NaOH mixed with the aqueous HCl to form the aqueous NaCl and the H2O liquid in this process no external force is required so that it is the spontaneous process second one melting of the ice above the 0 degree celsius here also the external force is not required here for it is the spontaneous process third one the flow of water from higher level to the lower level it takes place on its own so that here also external force as it is external force is not required it is the spontaneous process and a cup of hot coffee placed in a room as that hot coffee lose its heat energy to the surrounding and it get cool so that we can say that it is also the example of the spontaneous process so mitranno apan ata abhyas the spontaneous process manje kay ani teche kahi example apan ata pahatoy characteristics of the spontaneous process tar spontaneous process cha characteristics konte ahet 
आपल्याला माहिती असल्याप्रमाणे मित्रांनो आपण डेफिनेशन मध्ये सांगितलं होतं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन अँड इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएन्स तर हीच असेल त्याची पहिली कॅरेक्टरिस्टिक कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन ऑन इट्स ओन and they do not require any external force and they do not require any external influence okay second one madhe mitran apan sangu shakto spontaneous process can be rapid or slow spontaneous process can be rapid or slow to mitranu yacha artha asa spontaneous process ek tar rapid asil ekdam fast honare asil kiwa te far slow asil it means that you can say that the rate of reaction does not concern with the spontaneity okay or we can say that spontaneity is not concerned with not concerned with rate of reaction third one spontaneous process ata apan manle pahale mi agodar he pahile don characteristic repeat karto ani mag mi pude boltoy first one स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस स्वतःच्या स्वतः घडून येत असते अँड दे डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएन्स या प्रोसेस होण्यासाठी एक्सटर्नल इन्फ्लुएन्सची गरज पडणार नाही सेकंड वन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कॅन बी रॅपिड ऑर कशा असणार म्हणलं आपण रॅपिड ऑर स्लो त्या रॅपिड असतील किंवा स्लो असतील इट मीन्स दॅट स्पॉन्टेनिट इज नॉट कन्सर्न विथ दी रेट ऑफ रिॲक्शन स्पॉन्टेनिट ही रेट ऑफ रिॲक्शनशी रिलेटेड नाही थर्ड वन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस tends to occur till the equilibrium is obtained or spontaneous process tends to occur in such a direction in which equilibrium is obtained मित्रांनो याचा अर्थ असा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या अशा डायरेक्शन मध्ये घडून येत असतात की त्या ज्या डायरेक्शन मध्ये आपल्याला इक्विलिब्रियम मिळत असतं द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टेन्स टू ऑकर इन सच अ डायरेक्शन इन विच इक्विलिब्रियम इज ऑप्टेन की ज्या प्रोसेसमध्ये आपल्याला काय मिळत असतं इक्विलिब्रियम तर आपण आता तीन कॅरेक्टरिस्टिक डिस्कस केलेल्या आहेत मित्रांनो तर आपण आणखी कॅरेक्टरिस्टिक सांगणार आहोत ती या पद्धतीने असेल इट प्रोसेस इन वन डायरेक्शन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑकर होत असताना ती नेहमी वन डायरेक्शन मध्ये होत असते अँड इट कॉन कॅन नॉट टेक प्लेस इन दी अपोजिट डायरेक्शन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन वन डायरेक्शन अँड कॅन नॉट टेक प्लेस इन दी अपोजिट डायरेक्शन कॅन नॉट टेक्स प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन ओके तर या पद्धतीने आपण मित्रांनो चार कॅरेक्टर्स सांगितले आहेत ते तुमच्या सर्वांच्या लक्षात आले असतील मी एकदा रिपीट करतो आणि आपण मग नेक्स्ट कन्सेप्ट कडे जातोय स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन ओके अँड दे डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएन्स सेकंड वन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कॅन बी रॅपिड ऑर दि स्लो इट मीन्स दॅट वी कॅन से दॅट द स्पॉन्टेनिटी डज नॉट कन्सर्न विथ दि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी ही रेट ऑफ रिएक्शन वरती डिपेंडंट नाही मग ती प्रोसेस स्लो असू द्या किंवा फास्ट असू द्या प्रोसेस स्पॉन्टेनियस असू शकते ओके थर्ड वन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टेक्स टेन्स टू टेक प्लेस टिल दी इक्विलिब्रियम इज ऑप्टेन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जोपर्यंत इक्विलिब्रियम मिळत नाही तोपर्यंत ऑकर होत असतात मग आपण असं म्हणू शकतो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टेन्स टू ऑकर इन सच अ डायरेक्शन इन विच इक्विब्रियम इज ऑप्टेन ज्या डायरेक्शन मध्ये इक्विब्रियम मिळत असतं त्याच डायरेक्शन मध्ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑकर होत असतात अँड फोर्थ वन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टेक्स प्लेस ओनली इन द वन डायरेक्शन 
and that does not take place in the opposite direction. Spontaneous motion in which direction is that? The reverse direction of the honar is not. So, my friend, no. At that point, best love. Spontaneous spontaneous process means what? What are the characteristics of spontaneous process and some examples of the spontaneous process? Now we are going to discuss about the relationship between the energy and the spontaneity. Paha, apna nata paha toy. Energy and the spontaneity. As we know that. The spontaneous process takes place in such a way that there is lowering of energy of the system. Mitra, no spontaneous process. Asha prakar occur hota sath ki jamade, paha jamade system chhi energy lower hota sathe. Mitra, no mala sanga system chhi energy lower hote. Manje chya sartha chya system la stability milta sathe. Thodi kya kai spontaneous process takes place with the loss of energy or with the lowering of energy. Spontaneous process takes place by lowering of energy. मित्रनो अपन ये साथी कौन थे के example विचार क्यों शब्दों जैसा कि अपन मगाशे बोल लिया प्रमाणे जैविस अपन NaOH aqueous आनी HCl aqueous या दो गांसे मिच्छर कितलो अपने यहाँ मध्य का मेरा लग NaCl aqueous plus H2O liquid delta H कितनी होता minus 57 kilojoule minus sign indicates that there is lowering of energy of the system system ची energy कमी होते और system ची energy जर कमी होत असल तर system ला stability में आता है मंजे spontaneous process होता है ता system ची energy काय हो ना पिक्चर ता है कमी होता है तो मला संगा the delta H कमी होते हैं मंजे साइन कौन था लापल नेगेटिव ये ऐसा सार था सा delta H नेगेटिव जरा सेल the delta H नेगेटिव ऐसे तो त्याह प्रोसेस कौन थे आस्था तो तुम्हाला मायसे मित्रन नो the delta H नेगेटिव ऐसे तो त्याह प्रोसेस था एक्सोथर्मिक त्याह प्रोसेस का शास्त्र ना पेशी ताहिर एक्सोथर्मिक प्रोसेस मैं परात एक दर रिलेशन संगतो अपने Spontaneous process takes place by the lowering of energy. Spontaneous process होता है ना system चे energy कमी होते, energy कमी होते ये अच्छा सारे delta H sign का ऐसा ना रे negative delta H negative है मुझे ये process कौन सा है exothermic process. It means that it is expected that spontaneous process. We can say that all spontaneous process are expected to be Exothermic. So, what do we say? What is expected? What is the concept of the process? What is the process of exothermic? What is the process of exothermic? Spontaneous. But, there are certain exceptions. So, what do we say? What is the exception? So, what do we say? If we consider, what do we say? If we consider, any cl solid dissolved in water means h aqueous get let me na plus aqueous plus cl minus aqueous delta h dissolution is equal to minus sorry plus 3.9 kilo joule so we can know any cl upon just water mode dissolve korto there is any cl persona any cell water may dissolve jala any plus and cl minus ke ions may at us that this process is unidirectional and once that ions get separated from each other the reaction does not take place in the reversible direction ek da ka hai ions there jale the reaction reversible la in our nahi manji asas are the process kashi a hai spontaneous the process kashi a hai spontaneous pang mala sangha apla expectation kai hota the process spontaneous as cell tati kashi a slip aise hai एक्सोथर्मिक प्रोसेस कशी असली पाहिजे होती एक्सोथर्मिक पण इथे होतंय का तसं नाही पहा इथे डेल्टा एच चा साइन कोणता आहे -3.9 किलो जूल याचाच अर्थ असा फॉर द डिसोल्युशन ऑफ एनी सेल इन द वॉटर हीट इज अब्सॉर्ब हीट अब्सॉर्ब केली आणि मग ती प्रोसेस झालेली आहे देयरफॉर वी कॅन से दैट देयर आर सर्टन रिएक्शंस व्हिच आर स्पॉन्टेनियस इवन दो दे आर द एंडोथर्मिक म्हणून मित्रांनो लक्षात घ्या 
असं काही कम्पल्सरी क्रायटेरिया नाहीये की प्रोसेस एक्झोथर्मिक असेल तर ती स्पॉन्टेनियसच असावी असं काही नाहीये देअर आर दी सर्टन प्रोसेस विच आर एन्डोथर्मिक ओके आर दी स्पॉन्टेनियस इन दी नेचर वी कॅन टेक वन मोर एक्झाम्पल पहा मित्रांनो मी जर विचारात घेतलं आपण मग असे एक्झाम्पल पाहिलं होतं मेल्टिंग ऑफ दी आईस आपण जर आईसला मेल्ट केलं ऍट टेम्परेचर ग्रेटर दॅन झिरो डिग्री सेल्सिअस कारण हे माहिती तुम्हाला आईस मेल्ट होण्यासाठी टेम्परेचर झिरो डिग्री सेल्सिअस पेक्षा जास्ती असणं अपेक्षित आहे एच टू लिक्विड मध्ये कन्व्हर्जन झालं तर या प्रोसेस मध्ये डेल्टा एच हा आपण काय म्हणलेला आहे हिट जे ऍब्झॉर्ब घेतलेले आहे एन्थाल्पीचा चेंज जो होत आहे हिट ऍब्झॉर्ब केली ग्रेटर दॅन काय म्हणतो आपण झिरो इट मीन्स दॅट इट इज एन्डोथर्मी प्रोसेस टू ऑकर दिस प्रोसेस हिट इज ऍब्झॉर्ब मग हिट जर ऍब्झॉर्ब झाली असेल तर ही कशी आहे एन्डोथर्मिक बट इट इज युनि डायरेक्शनल प्रोसेस पण ही कशी आहे युनि डायरेक्शनल अँड डिअर फॉर यू कॅन से दॅट इट इज अ स्पॉन्टेनियस मित्रांनो याचाच अर्थ असा आपलं एक्सपेक्टेशन असं होतं जर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस असेल तर ती प्रोसेस होत असताना एनर्जी सिस्टीम काय सिस्टीमची एनर्जी काय होत असते लोअर होत असते म्हणजेच एनर्जी लूज केली जात असते एनर्जी लूज होत असेल तर डेल्टाज काय असणं अपेक्षित होतं निगेटिव्ह म्हणजे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर एक्सपेक्टेड टू बी एक्झोथर्मिक इन नेचर बट देअर आर दी सर्टन प्रोसेस विच आर स्पॉन्टेनियस एट दे आर एन्डोथर्मिक इन नेचर पण असे काही प्रोसेस आहेत की ज्या एन्डोथर्मिक आहेत पण तरी सुद्धा त्या कशा आहेत एक्झोथर्मिक फॉर एक्झाम्पल आपण हे दोन पाहिले डिझॉल्युशन ऑफ एनेसियल इन वॉटर अँड सेकंड वन इज द मेल्टिंग ऑफ दी आईस अबो दी झिरो डिग्री सेल्सिअस ओके तर मित्रांनो याचाच अर्थ असा दी स्पॉन्टेनिटी इज नॉट द ओनली क्रायटेरिया स्पॉन्टेनिटी इज नॉट ओनली द क्रायटेरिया डिअर फोर वी हॅव टू कन्सिडर अनादर टर्म दॅट इज एन्ट्रॉपी म्हणून तर आपल्याला एक वेगळी टर्म अभ्यासणं गरजेचं आहे ते म्हणजेच काय एन्ट्रॉपी मित्रांनो तुम्हाला माहिती आहे डायग्राम वरून तुम्हाला अंदाज आला असेल सॉलिड बिकॉज हिअर इज अ डेफिनाइट अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल लिक्विड नॅट नॉट दॅट मच ऑफ डेफिनाइट अरेंजमेंट लाईक दिस सॉलिड याच्यामध्ये अरेंजमेंट सॉलिड एवढी डेफिनाइट नाही आहे आणि याच्यामध्ये तुमच्या लक्षात येते रॅन्डमनेस पाहायला मिळते आपल्याला गॅसेस ओके फ्रेंड्स आता मला सांगा मी सॉलिड घेतलं सॉलिडला जर हीट केलं तर सॉलिडचं कन्वर्जन काय झालं लिक्विडमध्ये इट मीन्स दॅट दॅट कॉम्पॅक्टनेस ऑर द डेफिनाइट अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल इन द सॉलिड ऑन हिटिंग गेट कॉलॅप्स हे कॉलॅप्स होते अरेंजमेंट and they get converted into the liquid it means that the molecules become the free in liquid state and when we further supply the heat to that liquid state of the substance the randomness get increases at the greater extent and hence we can say that the disorder is increased mhanje yacha arth disorder kay zalele ahe vadlele ahe mag hi je disorder aplyala pahayla milte yela cha apan manat asto entropy what is the entropy entropy is the measure of measure means the ek mozmap ahe apan kashacha terms madhe mosto ekade system cha randomness ka disorder kashacha terms madhe mosto the entropy cha terms madhe it is disorder or randomness in the system what is entropy entropy is the disorder or the randomness in the system it this entropy was defined by the scientist the greater g greater hi je term ahe mitranno s greater sorry s greater ya scientist ne sangitli hoti kay sangitle hote tane it is the what is entropy it is disorder or the randomness in the system mitranno apan ya sathi kay example vicharat ghevya mi jar ghetla i2 सॉलिड इन स्टेट आहे बी जर त्याला ऍक्युएस वॉटर मध्ये टाकलं तर इट बिकम्स आय टू ऍक्युएस आता मला सांगा सॉलिड स्टेट मध्ये असणारा कॉम्पॅक्टनेस जो आहे आय टूच्या मॉलिक्युलमध्ये सॉलिड स्टेट मध्ये असणारा कॉम्पॅक्टनेस जास्ती आहे 
पण मी ज्यावेळेस त्याला वॉटरमध्ये टाकलं तो कोणत्या स्टेटमध्ये गेला ऍक्युएस लिक्विड स्टेट आपल्याला माहिती लिक्विड स्टेटमध्ये जे आयन्स असणार किंवा ते जे कॉन्स्टंट पार्टिकल असतात ते जास्त फ्री बनतात म्हणजे त्यांच्यामधला रँडमनेस इन्क्रीज होतो दे आर फॉर यू कॅन से दॅट डेल्टा इज ग्रेटर दॅन झिरो डेल्टा एस इज फॉर दी चेंज ऑफ एन्ट्रॉपी याचाच अर्थ असा सॉलिड कडून आपण ज्या वेळेस लिक्विड कडे जातो सिस्टीमची एन्ट्रॉपी वाढते आता मला सांगा मी जर घेतला एच टू गॅस मी एच टू मॉलिक्युल घेतला फेन इट अंडरगोज डिसोसिएशन इट प्रोड्यूस इज द टू हायड्रोजन गॅसियस ऍटम एच टू गॅसचं डिसोसिएशन केलं की आपल्याला दोन हायड्रोजन गॅसेस ऍटम मिळाले इथे नंबर ऑफ मोल्स दोन्हीकडे स्टेट सेम आहे गॅस गॅस पण इथे एका मोलचं कन्व्हर्जन किती मोल मध्ये झालंय दोन मोल म्हणजे गॅसचे मोल्स वाढले आणि आपल्याला माहितीये गॅसे गॅसे सिस्टीम मध्ये असणार रँडमनेस हा जास्त असतो म्हणून आपण म्हणू शकतो डेल्टा इज ग्रेटर दॅन झिरो मित्रांनो याचाच अर्थ असा डिसऑर्डर ऑर्डर ऑफ एन्ट्रॉपी म्हणू येत आपण ऑर्डर ऑफ एन्ट्रॉपी इज गॅसेस हॅव द ग्रेटेस्ट एन्ट्रॉपी ऑर डिसऑर्डर then liquids and then solids okay friends the entropy order ya prakare asel ata mala sanga apan kahi example consider karu ani tya madun delta s manje entropy cha sign find out karu apan jar vicharat ghetla 2 times h2 gas plus o2 gas ata pa h2 gas plus o2 gas it gives the 2 times h2 liquid ite Gaseous state state. of the the substance get converted into the liquid state. Therefore, we can say that the entropy or disorder in the system get decreased. Delta S is less than zero. लक्षात घ्यायचंय डेल्टा इज लेस दॅन झिरो मी जर घेतलं फिन कॅल्शियम कार्बोनेट इन द सॉलिड स्टेट इज हिटेड इट गेट डिकम्पोज इन टू दी कॅल्शियम ऑक्साइड सॉलिड अँड सी ओ टू गॅस तर मित्रांनो इथे सॉलिड आहे ठीक आहे या साईडला सॉलिड पण इथे कोण तयार झाला सीओ टू गॅस म्हणजे सॉलिडचं कन्व्हर्जन सॉलिड प्लस गॅस गॅस मध्ये होत आहे म्हणजे सिस्टीम मध्ये डिसऑर्डर काय झाली इन्क्रीज झाली आणि म्हणून आपण म्हणू शकतो डेल्टा एस इज ग्रेटर दॅन झिरो एन्ट्रॉपी ऑफ द सिस्टीम गेट इन्क्रीज ओके मित्रांनो तर या पद्धतीने आपण साईन डिटर्माइन करू शकतो पुढे जातोय आपण क्वांटिटेटिव्ह डेफिनेशन ऑफ एन्ट्रॉपी ऍज entropy is the thermodynamic function we have to define it in the terms of delta s quantitative definition of entropy it is defined as it is defined as heat supplied to system in reversible manner divided by the temperature at which heat transfer takes place to mitranno aplyala maith hai एन्ट्रॉपी हे जसं आपण इंटरनल एनर्जी पाहिलं जसं की आपण एन्थाल्पी अभ्यासलं त्याच पद्धतीने एन्ट्रॉपी इज ऑल्सो दी स्टेट फंक्शन एन्ट्रॉपी हे स्टेट फंक्शन आहे इट्स व्हॅल्यू इज डिपेंडंट ऑन दी करंट स्टेट दॅट इज इनिशियल अँड फायनल स्टेट ऑफ सिस्टीम अँड नॉट ऑन दी पाथ फॉलो टू रीच दॅट स्टेट अँड दे आर फोर इट इज डिफाइन इन टर्म्स ऑफ दी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी दॅट इज दी चेंज इन एन्ट्रॉपी ओके इट इज डिफाइन ॲज heat supplied to system in a reversible manner delta s is equal to heat supplied to the system in the reversible manner divided by the temperature at which that heat transfer takes place so let's see the definition what is the change of entropy it is defined as the heat q heat supplied to system in reversible manner divided by the temperature at which that heat transfer takes place so that Here we define the entropy. Mitranno, tera ta aplela sangai chet entropy cha don characteristic ki ja far mahatwa cha hai. Eche madhi pahili characteristic. She transferred to system increases 
increases the motion of molecules results in increase in kinetic energy therefore therefore entropy of system increases it means that entropy of system is directly proportional to entropy of system is directly proportional to heat transferred तर मित्रांनो हा अतिशय सोपा कन्सेप्ट आहे की जो ऑलरेडी तुम्हाला माहिती आहे जर आपण आईस घेतला त्याला जर मी हीट सप्लाय केली ड्यू टू दॅट हीट ट्रान्सफर्ट टू दि सिस्टीम द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल गेट इन्क्रीज ते जे मॉलिक्यूल्स आहेत त्यांचे मोशन वाढते मोशन वाढते म्हणजे त्यांची कायनेटिक एनर्जी वाढते ड्यू टू इन्क्रीज इन कायनेटिक एनर्जी ऍज यू नो दॅट द डिसऑर्डर ऑफ सिस्टीम इन्क्रीजेस कायनेटिक एनर्जी वाढली की रँडम जे सिस्टीम मधला वाढतो म्हणजे सिस्टीमची एन्ट्रॉपी वाढते म्हणून तर आपण असं म्हणू शकलो एन्थल एन्ट्रॉपी ऑफ सिस्टीम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट ट्रान्सफर म्हणजे आपण किती हीट ट्रान्सफर करतोय त्यानुसार एन्ट्रॉपी ग्रेटर द हीट ट्रान्सफर ग्रेटर इज द एन्ट्रॉपी ऑफ द सिस्टीम अँड द सेकंड वन इज हा महत्वाचा मुद्दा आहे द इफेक्टिव्हनेस ऑफ इफेक्टिव्हनेस ऑफ ऍज एड हीट on the entropy is dependent on temperature of system it means that if heat supplied to the system supplied to system which is at higher temperature then entropy change is smaller as compared to heat same amount of heat same amount of heat supplied to system at lower temperature mitranna ata tumche lakshat aala आता आपण इथे काय म्हणतोय पहिल्या कन्सेप्ट मध्ये काय सांगितलं हिट ट्रान्सफर टू सिस्टीम इन्क्रीजेस द मोशन ऑफ मॉलिक्युल आपल्याला माहिती हिट सप्लाय केली की मॉलिक्युलची मोशन वाढते मोशन वाढली म्हणजेच कायटिक एनर्जी वाढली कायटिक एनर्जी वाढली म्हणजे सिस्टीम मधला रॅन्डमनेस वाढला म्हणजेच द हिट ट्रान्सफर टू द सिस्टीम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन्ट्रॉपी ऑफ द सिस्टीम ग्रेटर द हिट ट्रान्सफर ग्रेटर इज द डिसऑर्डर इन द सिस्टीम दॅट इज द ग्रेटर इज द एन्ट्रॉपी पहिला कन्सेप्ट सोपा होता सेकंड कन्सेप्ट कडे या The effectiveness of the added heat, म्हणजेच आपण आता जी हीट ऍड केलेली आहे तिचा जो होणारा इफेक्ट आहे त्या सिस्टीम वरती हा कशावरती डिपेंडंट आहे द टेम्परेचर ऑफ दॅट सिस्टीम पहा मित्रांनो याचा अर्थ काय जर मी म्हणलं आपली जी सिस्टीम आहे ती सिस्टीम दो, दोन केसेस मध्ये घेतो मी फर्स्ट वन इफ द सिस्टीम हॅज द टेम्परेचर ट्वेंटी डिग्री सेल्सिअस and if the system has a temperature 80 degree celsius mala sanga mitranno ata already the system cha temperature jar kami asel tar at the lower temperature the system has the lower disorder or lower entropy temperature kami aslyamule the system madhe asnar disorder kashi ahe kami okay ite system cha temperature kasa ahe jasti due to the greater temperature the system has the greater disorder that is the greater entropy higher entropy ata already system che entropy kashi aahe ite jasti aahe mala sanga ata already system che entropy jar jasta asel tar asha case madhe jar mi ite kai heat add keli tar ite honara jo entropy cha badal aahe to jasti janvel ka nahi ka nahi janonar because system already have the greater entropy or disorder सिस्टीम ची सॉर्डर ऑलरेडी जास्त आहे त्याच्यामुळे होणारा जो बदल असेल तो जास्त जाणवेल का नाही बट इन केस ऑफ ए सिस्टीम हॅव्हिंग दि लोअर टेम्परेचर ड्यू टू विच इट हॅज दि लोअर एन्ट्रॉपी जर ऑलरेडी सिस्टीमची एन्ट्रॉपी कमी असेल आणि जर आपण तेवढीच अमाऊंट ऑफ पहा दोन्ही केस मध्ये आपण जी हीट सप्लाय करतोय ती कशी असणार आहे सेम इफ यू ऍड दि सेम अमाऊंट ऑफ हीट देन 
there is the significant change in the entropy of the system my system jo entropy badalnar ahe to significant asel man to changle prakar cha asel aplyala to vicharat ghenya sarkha asel karan system ji already entropy kami hote ani jyavels apan hi tyad keli tyachyamadhe honari je disorder ti far jasti pramanat asel manun ite je hi transfer kele asnar ahe ti tyachyamule honara entropy ch badal jasti asel mag apan e kasa sangitla the effectiveness of the added heat on the entropy of the system is dependent on the temperature of the system manje apan ji heat add kelele ahe tyacha system cha entropy varti ka effect honar ahe he kashavar dependent asta system cha temperature varti it means that if the heat supply to the system which is at higher temperature the system already higher temperature la asel tar jar apan heat supply jar keli tar then entropy change is smaller as compared to same amount of heat supply to the system at the lower temperature म्हणजे जर आपण लोअर टेम्परेचरला जर हीट सप्लाय केली तर त्यामुळे होणारा एंट्रॉपीचा चेंज का जी डिसऑर्डर असते ती कशी असते एकदम सिग्निफिकंट असते एक आपण जनरल एक्झाम्पल पाहू ए पर्सन स्टँडिंग ऑन दी रेल्वे स्टेशन ओके एखादा पर्सन आपण जर विचारात घेतला आहे तो जर रेल्वे स्टेशनवरती असेल आपल्याला माहितीये मित्रांनो ऑन दी रेल्वे स्टेशन ऑलरेडी देअर इज दी लाऊडनेस तिथे लाऊडनेस फार जास्त असणार आहे तिथे फार गोंधळ असणार आहे इन दिस केस इफ द समबडी फिसलिंग ऑन दॅट रेल्वे स्टेशन जर एखाद्या पर्सनने तिथे फिसलिंग जर केलं जर शिट्टी वाजवली शिट्टी मारली तर त्यावेळेस त्या गोंधळामध्ये तुम्हाला आवाज लक्षात येईल का कोण फिसल फिसल करत आहे नाही बट आपण दुसऱ्या केसकडे येऊ की जिथे एकदम शांतता आहे एका जागेवरती एकदम शांतता आहे आणि तिथे जर एखादा पर्सन फिसलिंग करत असेल फिसल करत असेल तर मात्र तिथे जो तुम्हाला लक्षात येणार आवाज असेल तो सिग्निफिकंट असेल याचाच अर्थ मित्रांनो इफ द सिस्टीम ऑलरेडी हॅव द ग्रेटर डिसऑर्डर देन द इफेक्ट ऑफ द ऍडेड हिट इज नॉट दॅट मच सिग्निफिकंट बट इफ द हिट ऍडेड टू द सिस्टीम विच विच इज ऑलरेडी ऍट द लोअर टेम्परेचर देन द एंट्रॉपी चेंज इज द सिग्निफिकंट सो फ्रेंड्स इन टुमारोज लेक्चर सॉरी इन टुडेज लेक्चर वी डिस्कस अबाउट दिस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस सम एक्झाम्पल्स ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस देन वी डिस्कस अबाउट द एंट्रॉपी then we define the uh, uh, we take the quantitative definition of the entropy and finally we tells about the two characteristic of the entropy okay friends thanks